Новенький. Подпишись. Друзья, всем привет! Сегодня на обзоре GTX 1060. Ей почти 10 лет, но она все еще продается на Авито, как видеокарта, которая тащит все. Давайте разберемся, правда ли это, и какие есть альтернативы на вторичке. GTX 1060 вышла 19 июля 2016 года и сразу стала хитом. Тогда это было убийца Full HD с рекомендованной ценой 250 долларов. По курсу того времени это около 16 тысяч рублей, а в магазинах у нас продавали от 18 до 22 тысяч. GTX 1060 моментально стала самой популярной видеокартой в мире по версии Steam Hardware и держалась в топе долгие годы. По характеристикам на данный момент все уже, конечно, скромно. Это чип GP106, архитектура Pascal, техпроцесс 16 нанометров, 1280 куда ядер, видеопамять 6 гигов GDDR5 с частотой 8 ГГц, шина памяти 192 бита, пропускная способность 192 гигабайта в секунду. Базовая частота ядра 1500 МГц с бустом до 1700 МГц, ДТП всего 120 Вт, что делает ее дружелюбной даже к старым блокам питания. На удивление, карта до сих пор спокойно тащит большинство игр на среди низких настройках, отлично справляются с Full HD, особенно в CS2, Dota 2, Fortnite и даже можно поиграть в Baldur's Gate, если руки из плечи пресет не выставлять на ультра. Много бу, их легко найти и легко продать. Из минусов можно выделить то, что у карты нет поддержки DLSS и Frame Generation от Nvidia, есть только поддержка FSR и Frame Generation от AMD, возможно еще появится поддержка Intel XS в дальнейшем, когда они завезут ее наконец-то для всех видеокарт. Некоторые проекты вообще требуют 8 гигабайт видеопамяти по минимуму, а у нас всего 6, поэтому мы не пролезаем. Главное, с драйверами скоро начнутся проблемы. Nvidia уже заявила, что она выпускает до конца года на это поколение видеокарт. Но все-таки действует, что вы хотели. Кстати, за ее цену не так много конкурентов. RX 580 на 8 гигов на 5-10% мощнее, но греется значительно. GTX 1650 супер экономичнее и свежее, но с 4 гигами памяти, что делает ее сомнительным вариантом на 2025 год. Ну и как по мне, тоже достаточно интересный вариант TRX 5600 XT, где ее правда тоже 6 гигабайт на борту при минимальных требуемых 8 в 2025 году, но это тоже неплохой вариант. Ну и нельзя не сказать про GTX 1070 на 8 гигов, не TI-версия, она конечно поверх уровня того, что мы рассматриваем, но все равно как вариант рассмотреть стоит, но единственный ее минус это то, что скоро закончится поддержка драйверов, так же как у 1060, поэтому думайте сами. Если тебе зашло, поддержи канал подпиской, это бесплатно, она нам дико помогает пилить новые обзоры, сборки и тесты, до первой цели 500 подписчиков, осталось всего 60 человек, и чтобы отпраздновать это, мы запустим классный розыгрыш. А что разыграем, расскажем как раз таки на 500 подписчиков на YouTube канале. Очень ждем вас всех. Borrowed the hooks from the Expedition Academy. Come on, Gustav, speed up a bit. Sophie will have already gamaged by the time you've arrived. My head. Can't believe Sophie already turned 33. She looks so much younger than you. Fine.
командир! Нет! Теперь вся слава достанется нам с тобой, Келстронс! Держитесь, братья! Grunin left these beacons all over the island. They're good for finding your way around. Please, how hard is it to answer a question? I've come in search of lost treasures. Have you heard of them? Пожалуйста, еще один страшило. Фу. Нечего языка а. нарипать. А когда ты последний раз мыл голову? Какой красавец! Смотри! О, люди! Чем-то здесь мердит. Разлагающееся мясо. Ну, заварил, ты кашляешь. Until then, I'll be here to help as much as I can. Not that you need much help with your first task. You need to head to the lookout point and take in the general layout of that town on the coast. They're bracing for one hell of a storm. I suggest you get on with the agenda before the storm hits. me for being late this morning bro i told you to be on time it's fine we'll be back before we know it good because i have my college application review with the school counselor 
Oh, you finished your essay? Haven't started. Oh, well, let's get to the city and take care of Marco quick then.
Ну что, как считаете, стоит ли брать GTX 1060 в 2025 году? Напишите в комментарии. Я считаю, что если у тебя вообще нет никакой видеокарты и нужен старт Full HD Gaming за копейки, то вариант в принципе неплохой, но рассмотри также те варианты, которые я предложил до этого. Но если ты хочешь запас на будущее, тогда лучше подкопи хотя бы на RTX 2060. Она там не сильно дороже, они начинаются сейчас, по-моему, в рынке от 12 тысяч рублей. Либо RX 6600, у них рынок примерно 15 тысяч рублей по России. Так что все равно, выбор остается за тобой. Ну и не могу не упомянуть про наш телеграм-канал, ссылка на него в описании. Там мемы, розыгрыши, разборы железа, много всего интересного, заходи.